Señor, lo vamos a exaltar al Señor, porque Él es digno, eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Señor Jesús, por esta tarde, Señor. Gracias, Señor. Te honramos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Ah, el hermano Pablo me pidió que abriera este servicio. Y este, vamos a leer Salmos 63, del 1 al 3. Dice: Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré Y Venimos Cada tres días Casi de madrugada A adorar al Señor A orar, a orar aquí Para que se haga un avivamiento grande Y dice Mi carne te anhela La tierra seca y árida Donde hay aguas Para ver tu poder y tu gloria Así como te he mirado En el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alaban. Hay que adorarle, hay que alabarle con nuestros labios. Hay que alzar nuestra voz con voz de mando, con voz de júbilo. Y luego vamos a leer Salmos 150. Vamos a pasar desde el 1 hasta el 6. Se alabará a Dios en su santuario. Alábale en su magnificencia. De su firmamento, alábale por sus proezas, alábale conforme a la muchedumbre de sus grandezas, alábale con son de bocina, alábale con saltero y arpa, alábale con címbalos resonantes, alábale con címbalos de júbilo. Todo eso lo tenemos aquí, todo eso lo tenemos aquí. No más falta tú y yo que dice todo lo que respire, alabe a Yab. Y dice Yab. Lo que quiere decir El Señor es mi salvación es, es lo que quiere decir Cada que estamos respirando Estamos diciendo El Señor es mi salvación Por promedio Nosotros respiramos casi 23 mil veces Al día Entonces Cada que estamos respirando Estamos diciendo el Señor es mi salvación Cada que respiramos 23 mil veces al día decimos eso Subconscientemente no lo sabemos Pero lo decimos Escuché un señor que dice Que un día fue al hospital Y le pusieron oxígeno Y no sabía qué tan caro era el oxígeno Cuando salió le dio Su ticket y le dijo Debes tanto de oxígeno y se postró pecho, uh, con las rodillas a tierra y dijo He estado respirando por tantos años y el Señor nunca me ha cobrado un centavo Y dice qué tan malagradecidos somos que ni eso podemos decir gracias por el aire que respiramos Estamos aquí cada uno de nosotros para decirle al Señor gracias porque estamos vivos Por su misericordia de hoy, porque hoy es un nuevo día Y dice su palabra que las misericordias son nuevas cada mañana Vamos a adorarlo y a alabarlo. Gracias. Pues más, vamos a levantar nuestras voces y nuestras manos a Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gracias Señor, gracias Jesús. Digno eres.
levante tus manos no creemos que el Señor es fiel y Él es grande a veces lo dudamos hermanos, la verdad somos carne breve hermanos hace dos semanas tuvimos un pequeño accidente esa chiquilla que ven brincando ahí hace ocho días se nos perdió en la feria y fue algo grande verdad, o sea nos espantamos éramos tantos como 20 familias de la familia no sé en qué instante la niña se nos desapareció y todos como locos Había tantísima gente Era sábado Pero Dios es fiel hermanos No lo podemos creer pero Dios es fiel Y yo dije Señor cero iban dos Con esta niña Gracias a Dios el Señor nos la llevó Hasta allá Los, La policía no la entregó Su papá se puso como loco Porque él andaba con sus hijos paseando Pero Dios es grande Yo le doy gracias a toda mi familia Que corrimos como locos a buscarla Dios es fiel hermanos, Dios es fiel Porque imagínense eran tantísima gente Y en el momento que yo salí como loca a buscarla Creí que no la iba a volver a ver Obvio es lo que piensa un ser humano No volver a ver a la gente que, que andas con ella Pero este le doy gracias a Dios hermanos Por eso les digo el Señor es fiel, Él es grande hermanos Yo sé que es diezmo pero es un testimonio para que seamos fieles también Somos fieles en venir a lavarle Somos fieles en venir a, a, la, a los servicios Somos fieles en todas las cosas Pero hermanos Seamos fieles en nuestro diezmo En nuestra ofrenda Queremos ser bendecidos Vamos a bendecir la casa del Señor Vamos a leer nuestro verso Dice Ensacha el sitio de tus tiendas Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asolanes Hermano, creámoslo por fe Traiga sus diezmos y ofrendas So 
se dan cuenta me encanta alabar a Dios es una de mis favoritas cosas que hacer porque cuando yo no tengo fuerzas Él me las da cuando me, cuando me siento así destruida por el enemigo el Nele puede encontrar las fuerzas que yo necesite y si cualquier cosa que tú necesitas lo vas a hallar solamente en Él So, ¿Por qué no levantamos nuestras manos y nuestras voces mientras viene la palabra de Dios a través del hermano Pan? ¿Por qué no le decimos que necesitamos? Eso es, levanta tus manos y tu voz al Rey de Reyes y Señor de Señor. Oh, let's lift up the name of Jesus. Vamos a Come on, let's el not stop it right here. His no, presence is in this place. What did you come expecting today? Hallelujah! God, we love you! Hallelujah! 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 
In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name hallelujah. Of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gracias, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. I believe in this presence. Yo creo en su presencia. Whatever the need is you came into this place with. Que cualquiera que sea tu necesidad que hayas venido con. Amen. That God can do above and beyond anything you could ask or think. Dios puede hacer más allá de lo que tú puedes Amen. imaginar. Amen. How many believe that in this place? ¿Cuántos creen eso en este lugar? I believe if you were to step out by faith right now believing. Yo creo que si tú sales en fe creyendo. That God will do a work in your life. Que Dios va a hacer la obra en tu vida. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Gracias, Jesús. I feel the Holy Ghost in this place. Yo siento el Espíritu. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Why don't we lift up the name of Jesus no one more time? Oh, thank you, thank you for your presence, God. Thank you for your presence in this place. Thank you for what you're doing lugar. already, God, your Lo unseen hand. Haciendo. Oh, we need you, Jesus. Hallelujah. Come on, just for a few more moments. Let's begin to entertain his presence. Come on, he's worthy of it. Oh, we love you, Jesus. We worship you, Lord. Oh, there's an expectancy, God. There's a hunger in me today for you. Hallelujah. We need you, Lord. We need you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's clap our hands unto the Lord. Thank you, Jesus. Amen, amen. Amen. Thank you, Jesus. Good to see everybody in the house of the Lord. Es bueno de ver a todos en la casa del Señor. Amen. Thank you for your faithfulness. Gracias por su fidelidad. Amen. All the guests and visitors. Todas nuestras visitas. Those that we see. Aquellos que vemos. And those that we don't see yet. Y aquellos que aún no vemos. In our new additions to the family. Y nuestra nueva familia. Let's give them a hand. Aquí. God's Vamos doing a work in their aplauso. life. And I had promised to memorize all your names. Jormati, I will always remember. Jormati, I will always remember. Jormati, siempre me voy a acordar del tuyo. But I will get the rest of them. But next Pero voy a aprenderme los demás. Amen. Give honor to my pastor, Bishop Elder. Le doy honra a mi pastor, Obispo Elder. Thankful for the man of God in my life. Gracias por el varón de Dios en mi vida. And they're not here today, but I give honor to the Condors. No están aquí hoy, pero le doy honra a los Condors. I was able to talk to him this week. Pude hablar con ellos esta semana. And uh, him begin to tell me about the Holy Ghost being poured out in Mexico. Me estaban hablando de cómo Dios está derramando su espíritu en Amen. México. Amen. And, and that's what it's ultimately about. Y de eso se trata. The kingdom of God going forward in our lives. El reino de Dios moviéndose en nuestras vidas. Thankful for that today. Agradecidos por ello soy. Amen. If you have your Bibles, si tienen sus Biblias, we're going to be turning to the book of Exodus. Vamos al libro de Éxodos. Chapter 14. Capítulo 14. And I will start reading at verse 12. Empezando con verso 12. Uh, I had prepared a message for about a week and a half. Había preparado un mensaje como por una semana y media. And then Brother Montez was preaching Friday night. Luego el hermano Montez estaba predicando el viernes en la noche. And I was not ignoring him. No lo estaba ignorando. But God began to speak something into my spirit. Pero Dios empezó a hablarme algo en mi espíritu. And I was trying to type it down as fast as possible. Y estaba tratando de escribirlo lo más rápido que pudiera. Amen. Thankful for Brother Montez and that message he preached Friday. Por el mensaje que el hermano Montez predicó el viernes, amén. If you did not hear it, go back on YouTube. Si no lo escuchaste, ve a YouTube. Or the app and listen to it. O la aplicación y escúchalo. Very, very powerful, relevant, timely message. Un mensaje a tiempo y poderoso. And then if you were not here this morning. Y si no estuviste aquí esta mañana. My goodness. Dios mío. Amen. God did a mighty work in this place. Dios hizo un, un movimiento poderoso en este lugar. Such a deep undercurrent of the Holy Ghost. Hay una corriente and profunda I, del Espíritu. I feel it in this place still, even right now. Yo lo siento en ese lugar aún. Amen. I do not intend to preach very long today. No pienso predicar mucho hoy. I know those are dangerous words. Yo sé que son palabras peligrosas. Amen. But I don't have many notes because I just put this together. No tengo notas porque lo acabo de poner todo junto. Amen. But I do feel in my spirit this message very deep. Pero sí siento en mi espíritu este mensaje muy profundo. Amen. Exodus chapter 14 verse 12. Exodus 14 verso 12. Let me give a little bit of context. The children of Israel. Voy a dar un poco de contexto. Los hijos de Israel Been in captivity for 400 years. habían estado en cautividad por 400 años. God heard their cry. Dios escuchó su clamor. He raised up Moses. Levantó a Moisés. After many signs and plagues in Egypt. Después de tantas señas y uh, enfermedades en Egipto. 
They had the goods of Egypt, the gold, the silver, all the all the flocks. Tenían todo lo bueno, el oro, todas las las cabras. They were heading to the promised land. Estaban yendo a la tierra prometida. And they come to the Red Sea. Y llegaron al Mar Rojo. And so where we pick up right here is they're standing at the Red Sea, but they see Pharaoh hot on their tail coming at them. Donde estamos leyendo están ellos al en el Mar Rojo y ven a Faraón detrás de ellos. Verse 12 says, Is this the word that we did tell thee in Egypt? Verso 12 dice, No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, Saying, Let us alone, Déjanos, That we may serve Egyptians. Servir a los Egipcios, For it had been better for us to serve the Egyptians, Porque mejor nos fuera servir a los Egipcios, Than we should die in the wilderness. Que morir nosotros en el desierto. Verse Verse 13, and Moses said unto the people, Verso 13, y Moisés dijo al pueblo, Fear ye not. No temáis. Stand still. Estar firmes. And see the salvation of the Lord. Y ver la salvación que Jehová, Which he will show to you today. Que hará hoy con vosotros. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más por, para siempre los veréis. Verse 14, the Lord shall fight for you and ye shall hold your peace. Verso 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. If I could say it this way, don't be anxious. Lo puedo decir de esa manera, no tengas ansias. Don't have anxiety. No tengas ansias. Don't let there be fear in your life. Que no haya temor en tu vida. The God that you serve is fixing to do a mighty work. El Dios que tú sirves va a hacer una obra grande. One more passage of scripture, Ephesians chapter 3 verse 20. Un pasaje más, Efesios 3, 20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Y ahora que el que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. According to the power that worketh in us. Según el poder que actúa en nosotros. Amen. If you put your Bibles down, let's pray one more time. Si puedes poner tus Biblias abajo, vamos a orar una vez más. And I'm going to say this before we begin to pray. Y voy a decir eso antes de empezar a orar. Heard a man of God preaching last night. Varón de Dios predicar ayer en la noche. And God is very good to us. Que Dios es muy bueno con nosotros. We come to church weary. Venimos a la iglesia cansados. Tired, worn out. Uh, desgastados. Things on our mind. Con cosas en nuestra mente. And oftentimes we step in in that condition. Y a veces entramos en esa condición. And still feel his presence. Y todavía sentimos su presencia. But he said the difference between a great service and a mediocre service. Dijo la diferencia entre un gran servicio y uno más o medio. Is the level of expectancy. Es la, el nivel de la expectativa. And I wonder how many people, this is down in my spirit today. Y me pregunto, eso está muy profundo en mi espíritu. Despite how you feel. Uh, no importa cómo te sientas Despite what may be going on in your life O lo que esté pasando en tu vida You came to the church today with an expectancy, a hunger down deep inside Veniste hoy con una expectativa o hambre If you feel that way, why don't we lift si our hands Si te sientes así, levanta tus manos Ask God manos to help us for the next few moments We love you, que Jesus ayude. Thank you, God, for your presence that's Gracias, in this Señor, place. Por tu que está aquí. Thank you for your anointing that's here, Gracias God. Por tu que oh, está aquí. would you do a work in this place, Señor, Jesus? Haces una obra en you este anoint lugar. my lips, my mind, God. Unge mi mente y mis labios, oh, Señor. let your will be done in this que service, se haga Jesus. Tu voluntad en ese every servicio, heart, Jesús. every mind, every Cada soul. Mente, corazón. We give you the praise and glory and honor. Las gracias, amor y honra. And everybody say in the name Todos of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. You may be seated. Pueden tomar su asiento. For the sake of remembrance, para acordarnos, and this is the English version. Y es, eh, la versión en inglés. I give you this title against all odds. Contra viento y marea. I like the Spanish meaning better though. Me Sister gusta Mariana más el me. significado en español. Against everything in this world that may seem against you today. Contra todo en este mundo que parece estar contra de ti hoy. If you look into the definition of odds, si vemos la di definición en contra. There are many applications or ways you could apply this word. Hay muchas maneras que puedes aplicar esta palabra. 
It's the likelihood of something coming to pass, a high percentage. Es un porcentaje de algo que a lo mejor ocurra. It's looking at maybe the stock market. Uh, viendo la tienda de ventas. Or looking at maybe money that you've invested into something. O viendo el dinero que has invertido. Amen. Something that continues to grow. Algo que continuamente crece. And so that particular thing that you are watching Pero esa cosa en particular que estás buscando has what they call a risk factor. Tiene algo que se llama un riesgo. And that risk factor is determined by a lot of things ese riesgo está determinado por muchas cosas that we use one word for and that's odds. Que, usamos en, en, que usan en inglés que es en contra. And I'm not going to be very long and I will get straight to the point today. No voy a tardar mucho, voy a llegar al punto. I begin to look at percentages or odds of addiction in this world. Empecé a buscar um, porcentajes uh, de uh, cosas en, en este mundo. And if you look at the health organizations across the globe. Si ves a los lugares de salud en, en todo el mundo. They will tell you that the odds are that you are going to be addicted to something in your life. Que dicen que tus posibilidades de que va a estar adicto a algo. Uh, they like to say that you have no control over these odds. Que dicen que no tienes control sobre, sobre esas posibilidades. It may be that you're born this way, they say. Que a lo mejor naciste de esta manera. The family situation you were born in will dictate this. La manera en la familia que tú naciste va a dictar esto. Daddy was an alcoholic, so you're going to be an alcoholic. Papá era un alcohólico, entonces tú eres un alcohólico. Mama was addicted to this, so you're going to be addicted to this. Tu mamá era adicta a esto, entonces tú vas a ser adicta a esto. And it doesn't always come from drugs. It can be mediums, uh, social media. No siempre tiene que ser drogas. Puede ser a medias sociales. It astounds me of how many hours people spend on social media every day. Me sorprende cuántas horas gente gasta en las medias sociales. I'm not preaching against social media. Yeah, but if you're spending eight hours a day no soy predicando en contra, pero si estás gastando ocho horas al día, and wondering why things are not happening in your life y preguntándote por qué no están sucediendo cosas en tu vida, maybe we should set it aside for a while a lo mejor debemos de ponerlo a un lado. maybe we should get accountability in our lives Tener contabilidad en nuestra vida. I know that's not exciting Yo sé que eso no es algo emocionante. but we come to church pero venimos a la iglesia and the presence of God is here right now. Y la presencia de Dios está aquí ahorita. He is calling each and every one of us this very moment. Él está llamando a cada uno de nosotros en ese instante. Yet we come to come to the house of the Lord. Pero venimos a la casa del Señor. And we do not get rid of or let go of the things in our life. Pero no dejamos ir de las cosas en nuestras vidas. And so we have a God here that's saying, I can make the difference in your life. Pero tenemos ese Dios que dice, puedo hacer la diferencia en tu vida. The odds that the enemy are telling you, you'll never get out of this. Las posibilidades que el enemigo te dice que nunca vas a salir de esto. It can be daddy, mama, situation where you were born. Puede ser la situación de tu mamá, papá, donde naciste. The enemy's been lying to you saying you'll never get out of this El enemigo te miente y dice que nunca vas a salir de esto. and you come into the house of God on a Sunday afternoon Vienes a la casa de Dios un domingo por la tarde. And listen to somebody say that you are able to come out of this. There's a God in this place. Y escuchas a alguien decir te puede salir de esto. That can deliver you. Hay un Dios aquí que te puede dar la libertad. From those addictions and those things in your life. Esas adicciones y cosas en tu vida. Amen. But we are unwilling to let go of them. Pero no estamos dispuestos a dejarlas ir. It seems like we're very comfortable with the familiar things. Parece que estamos confortable con las cosas familiares. I feel the Holy Ghost right now. Yo siento el Espíritu ahorita. We get comfortable with those things in our life that are familiar even though they hold us captive. Nos sentimos confortables con cosas familiares que sabemos que nos está deteniendo. We keep going back because it's been so familiar for so long. Seguimos regresando porque sabemos que son familiares por tanto tiempo. Yet every time we go back, we have to go deeper into it. Y cada vez que regresamos a eso vamos más profundo. I'm not just saying this because I've never lived there. I, I've been there. I know what I'm talking about right now. Yo no right solo now. lo estoy diciendo porque no he estado ahí, pero yo sé lo que es estar ahí. Sister Mariana, this is not my notes, but I feel the Holy Ghost. For when I was 19 years old, cuando yo tenía 19 años, I hurt my lower back really bad. Me lastimé mi espalda bastante. I, I shattered the tail of my spine. Uh, me rompí. Mi coxis. 
uh, my L4, L5 disc or herniated. Sus discos um, L4 se habían movido. A lot of pain. Mucho dolor. I'd come home and I couldn't walk sometimes. Uh, venía casi no podía ni caminar. I remember dragging myself across the ground with my arms because I couldn't make them work. Me acuerdo arrastrándome con mis brazos en en, la, en el piso. So they would give me pain medicine. Me daban pastillas de dolor. It started out small, just a an acetaminophen with a morphine. Empezó con algo pequeño como algo como morfina. And I would take one just to help me get through the day. Tomaba uno para ayudarme en el día. But you build up a tolerance. Pero tu cuerpo empieza a tolerarlo. Before long, it's two. Y de repente son dos. Then it's three. Luego tres. Then it's four. Luego cuatro. Then you go back to the doctor and they're like, whoa, 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 this is too many. Luego regresas al doctor y dice, oh, hey, es mucho. So rather than back you off. So en vez de quitarte de ellas. They give you something stronger. Te dan algo más fuerte. So yeah, I'm back to one or two, but now sí. it's way higher. Regreso a una o dos, pero es más alto. And it starts affecting your mind. Y empieza a afectar tu mente. And so you hate the pain, you hate the reality of the situation. Odias el dolor la realidad de la situación so it's a lot easier to go back to that familiar thing where I don't have to deal with it pero es más fácil regresar a lo familiar donde dice no quiero tratar con esto and for five years almost six years por cinco o casi seis años they were just kept giving me stronger me and stronger prescriptions medicina más y más fuerte by the time I had moved from California de, a, al tiempo que me moví de California to Arizona a Arizona I was on permanent disability at the time. Estaba en la disabilidad permanente en ese tiempo. They were giving me about four to about 700 pills every time I'd go to the doctor. Me daban como 700 pastillas cada vez que iba al doctor. Oxycontin and Norco. Oxy and Norco. Number 10s, 15s, real high dosage. Uh, pastillas fuertes. So that you take them five or six times a day. Que tomaba cinco o seis veces al día. You no longer know who you are. Ya no sabes quién eres. And so for those years of me living in that, y en esos años en el cual yo vivía en eso, I, 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 did, I had developed a personality and, and emotional attachments and things in my life. Había um, hecho una personalidad y agarrarme de cosas emocionales en mi vida. That were not really me. Que de verdad no era yo. But they were decisions made under an altered mind. Pero eran decisiones hechas bajo una mentalidad diferente. And I remember being in an altar one night, Brother Montez. Y me acuerdo haber estado en un altar, hermano Montez. Because God had dealt with me about preaching when I was 12 years old. Porque Dios ya había tratado conmigo de predicar a la edad de 12. And I remember being at an altar and God saying, you can't preach with this in your system. Y me acuerdo estar en un altar donde Dios me dijo, tú no puedes predicar con eso en tu sistema. And I remember weeping and crying saying, God, help me get off this. Y me acuerdo llorar y clamar y decir, Dios, ayúdame a quitarme de esto. I, I don't know if I was slow back then. No sé si era despacio en ese entonces. I never really thought of addiction, but I knew I didn't want to get away from. I wanted to feel normal. No pensaba en adicción. Yo nomás quería sentirme normal. And my normal had been drugs now for five, six years. Y mi normal habían sido esas drogas por cinco, seis años. But they were okay. They were prescription drugs. Estaban bien porque eran uh, de, uh, prescribidas del doctor. The doctor gave them to me. It's okay. El doctor me las dio. Estoy bien. Until I remember pouring them out in the trash the first time. Hasta que me acuerdo la primera vez que las tiré a la basura. Saying I'll just go to aspirin or ibuprofen. Diciendo, okay, voy a ir a aspirina o, o ibuprofen. And I remember getting up the next day and feeling just crazy mad. Y me acuerdo levantarme el próximo día sintiéndome como loco, enojado. This is not my notes, but I feel the Holy Ghost here, no not knowing what notas, to do. Pero sin saber qué hacer. Calling the doctor back up saying, I lost my pills. Llamándole a mi doctor diciendo, perdí mis pastillas. Because I had an addiction to something. Porque tenía una adicción a algo. I had something I was familiar with. Tenía algo que estaba familiar. And then began a real battle. Y luego empezó la batalla verdadera. I remember talking to Brother Ron Garrett in Arizona. Me acuerdo haber hablado con el hermano en Arizona. Not completely being transparent because I was embarrassed. No siendo completamente honesto porque estaba avergonzado. I didn't want to get blacklisted or pushed off to the side. No quería que me echaran a un lado. That something was going on in my life. Que algo estaba sucediendo en mi vida. Because I was a preacher's kid. Porque yo era un hijo de predicador. I felt the call to preach. Sentí el llamado de predicar. I shouldn't have an addiction in my life. No debería de tener adicción en mi vida. And I remember telling me, how do I get, because my I asked her in a, a roundabout way. Le pregunté de una manera indirecta. 
I don't think I fooled him one bit. <laughs> no creo que lo hice que me creyera al 100%. Don't ever think you're fooling the man of God in your life. Nunca pienses que vas a engañar al varón de Dios en tu vida. And don't ever be wrong when the man of God comes up to you and says no. Cuando el varón de Dios te viene y te dice no. Don't be offended. No te ofendas. That's the mercy of God. Es la misericordia de Dios. And you remember telling me, he said, you need to pray it through in an altar. Me acuerdo que me dijo, tienes que orar en el altar. You know what stood out to me, Brother Montez, when he did that? Cuando él hizo eso, hermano Montes, he met me at two o'clock in the morning. Me, eh, nos diamos a las dos de la mañana. And he prayed with me till seven or eight p.m. Or a.m. Excuse me. Hasta las siete, ocho de la mañana. We would pray for four to six hours for almost a year. Oramos de cuatro a seis años, a uh, cuatro a seis horas. And I remember in that time frame, I was back and forth. Me acuerdo en ese tiempo iba y venía. My wife can tell you. Mi esposa te puede decir. I would get really violent. Me hacía muy violento. Thank the Lord I never put my hands or struck her. Gracias a Dios nunca le pegué a ella. I didn't know where I was in my mind. No sabía dónde estaba en mi mente. Because for so many years I'd been addicted and, and struggling with this thing in my life. Porque por tantos años ya había sido adicto batallando con eso en mi vida. And so now as it began to purge out of my system. Y ahora que estaba saliendo de mi sistema. I didn't know who I was. No sabía quién era. Everything that was familiar was no longer there. Todo lo que era familiar para mí ya no estaba ahí. And the odds were against me ever making it. Y eh, todos estaban contra de mí que lo hiciera. But I'm here to tell you somebody in this place today. Pero vengo a decirle a alguien en este lugar. That there's a God in this place right now. I feel the Holy Ghost so strong. Dios en este lugar. Siento el Espíritu Santo tan fuerte. You've come to this place today. Tú has venido a este lugar hoy. And you were born, maybe you, circumstances that you were born in have dictated the, your lifestyle. Nacido en las circunstancias que han dictado tu estilo de vida. You never wanted to be here. Tú nunca quisiste estar aquí. Yet you find yourself here today. Pero te encuentras ahí. And there's frustration, there's bitterness. Hay frustración, amargura. There's rejection. Rechazo. And it seems like everywhere you've reached out, there's been nothing but hurt. Y donde tú has tratado de alcanzar te han lastimado. Those that have promised things in your life. Aquellos que te han prometido cosas en tu vida. Have hurt you the deepest. Te han lastimado profundamente. Oh, but I'm telling you today. Pero te digo hoy. That this is not just any church service. Que ese no es cualquier servicio. Hallelujah. Oh, but a few nights ago, God began to put this in my spirit. Hace unas noches Dios puso esto en mi espíritu. That you've stepped into a place. Que tú entraste a un lugar. Oh, that you've never been before. Que nunca habías estado antes. The world saying that you'll never be anything. El mundo te dice que nunca vas a aumentar a nada. History says you will never be anything. La, hist uh, la historia dice que nunca vas a hacer nada. Oh, but I'm here to tell you that there's a God in this place today. Pero te vengo a decir Hallelujah. que hay un Dios en ese lugar hoy. Oh, that if you're willing to step out and try one more time. Que si estás dispuesto de salir una vez más. Da da I'm telling you right now in the Holy Ghost, if you step out today in faith, that que God si will deliver you and God will heal you hoy, from Dios everything that you've been struggling with in your life. It's the power of God that works miracles in our lives today. En tu vida. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. The Old Testament. El Antiguo Testamento. Is full of odds. Está lleno de cosas en Armies la that were against the children of God. Cosas que estaban en contra de los hijos de Dios. Yet out of impossibilities. Pero aún de esas posibilidades. God worked miracles. Dios hizo milagros. I can't go through all the stories no today. No puedo pasar por todas las histo historias. But I pulled some of my favorites. Pero saqué una de mis favoritas. These were things in my life as I was going through battles. Cosas en mi vida mientras que yo peleaba la batalla. That spoke faith and promise into my life. Que habló fe y promesa a mi vida. One of those was Joshua chapter 6, the battle of Jericho. Uno de ellos es Josué 6, la batalla de Jericho. They got to the promised land, Brother Montez. Llegaron a... They got to the promised land. Llegaron a la tierra prometida. And they get in there, and what's the first thing they run into? ¿Y qué es lo primero en lo que se encuentran? A giant walled city. Una ciudad con una pared gigante. They didn't have the tools. No tenían la, la herramienta. They didn't have the right stuff to take that wall down Las themselves. Las cosas correctas para derrumbar esa pared. But God spoke to the man of God. Pero Dios habló al varón de Dios. He gave him a plan. Le dio un plan. And God brought those walls down, the stronghold. Destruyó esas, esas paredes. Just because you come to the house of God, 
Solo porque vienes a la casa de Dios. And it's the promised land. Maybe God's given you the Holy Ghost. Es la tierra prometida. A lo mejor Dios se llenó del Espíritu Santo. Maybe it's just the first time you felt the presence of God like this. O sea, tu primera vez que sentiste la presencia de Dios así. Does not mean that you will not come against strongholds in your life. No significa que no vas a venir en contra fortalezas en tu vida. But if you can keep coming back and listening to the Word of God. Pero si tú sigues viniendo y escuchando la voz de Dios. If you can keep coming back to an altar. Si sigues viniendo a un altar. I'm telling you, God will bring down the strongholds digo, inside Dios your life. Va a esas fronteras en tu vida. First Samuel chapter 17, David Primera and Goliath. Samuel 17, David oh, y Goliath. We're going somewhere. Just stick with me for Vamos a few minutes. A un lugar. A, a, espera unos minutos. Amen. The armies of the Lord. Las, el ejército del Señor. Were terrified over one man. Tenían miedo de un solo hombre. He was not an immortal man. No era un hombre inmortal. He, he was not a god. No era un dios. Yet it seems like he had blinded by fear the armies of the living God. Aún parece que había ciegado el ejército con temor. And we see young David. Y vemos al joven David. A young man. Un joven. Didn't have a name. No tenía nombre. But he learned to work in the presence of God somewhere on a hill Pero where nobody saw. A, a trabajar con Dios en, en un monte. If I could say it this way, somewhere he just learned to pray. Si puedo decirlo así, en un lugar él aprendió a orar. Somewhere in his life he learned to beat things when nobody was looking. Él empezó a ganar cosas cuando nadie estaba mirando. And those, God talks about those prayers, those things you pray in silence and quiet. Dios habla de esas oraciones que haces en secreto, ¿por qué? Nobody knows about. Que nadie sabe. Amen. There's a there's a point in time. Hay un punto where God will elevate you. Donde Dios te va a elevar. And so David stepped on the scene. Dios entró a la escena. And I wonder sometimes what was his. Uh, his, 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 his facial expression. Me pregunto a veces cuál era su expresión en su cara. When this man came down the hill and said, "Send me a man." Cuando este hombre vino y me dijo, "Mándame un hombre." And David standing there because he's defying and cursing his God. David parado ahí porque él está maldiciendo a su Dios. Sometimes I wonder if there's not a moment where David was like, "Yes, we got this." Me pregunto si a veces hay un momento donde David dijo, "Sí, lo tenemos." And he looks around. Y mira alrededor. And his brethren are hiding behind rocks. But rather than run, Pero en vez de correr, David said, is there not a cause? David dice, no hay una causa. Another story was Judges, Gideon and the 300 men. Otra historia en jueces, Gideon y los 300 hombres. Don't worry, we're almost there, I promise. No te preocupes, ya casi estamos ahí. The armies of the enemy had come against the children of Israel again. Los ejércitos del enemigo vinieron en contra de los hijos de Israel otra vez. There was hundreds of thousands of men. Habían cientos de miles de hombres. Get that a, a visual in your mind. This field was just eso, full of men. Este campo lleno de varones. Not just any men, but trained warriors. No cualquier hombre, sino entrenados. In Israel, the 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 angel of God came to Gideon. El ángel de Dios vino a Gideon. And I'm doing more than I have in my notes, but I feel the Holy Ghost right siendo, now. Estoy haciendo más que en mis notas, pero lo siento en el espíritu. And he tells Gideon, who's hiding, threshing wheat. Y le dice a Gideon que está en el campo. Gideon's trying to hide some food from the enemy. Él está tratando de esconder comida del enemigo. And the angel says, "Thou art a mighty man." Y el ángel le dice, "Eres el gran el and I'm paraphrasing. Y lo estoy diciendo en partes. And Gideon's kind of like me. Y Gideon dice, I, you know, I'm just, yo, I'm trying to hide some tortillas. Yo no más estoy tratando de esconder tortillas. Nobody can find my stash. Nadie puede encontrar mis uh, tortillas escondidas. And it goes on that the angel says, No, you're a mighty man of valor, Gideon. Sigue donde el ángel de Dios dice, No, eres un varón. And what you think is insignificant right now. Lo que piensas que es insignificante ahorita. God sees a little bit further down the road. Dios mira un poco más allá de adelante. And we know the story that Gideon calls upon the men of Israel. Y escuchamos la historia, él llama a los hombres de Israel. It's looking pretty good at first. Se ven bien al principio. We don't have, you know, 100,000, but we got maybe 10,000. No tenemos 100,000, pero tenemos 10. But God cuts it down. Y Dios lo corta. To where there's only 300 left. Donde solamente hay 300 hombres. Now I know there had to be doubt in Gideon. Yo sé que tuvo que haber habido duda en Gideon. But he had enough faith. Pero tenía suficiente fe. 
to listen to the voice of God para escuchar la voz de Dios. despite the odds that were before him no lo que en contra de él. when he stood on that hill right before they broke the pots and began to blow the trumpets Cuando estaba en el monte antes de que rompieran los las basas y sonaran las trompetas. And I know God had given him confirmation after confirmation. Y yo sé que Dios le había dado confirmación tras confirmación. But we're all human. Pero todos somos humanos. So when you're standing on a mountain fixing to step off into the deep. Y cuando estás en el monte a punto de entrar a lo profundo. And the fires of the enemies, the camps of the enemies are beyond what you can see. Y los campos del enemigo están más allá de lo que tú puedes ver. Yet you say, okay, God, and you just step out. Dices, okay, Dios, y sales. Second Chronicles chapter 20. Segunda de Crónicas 20. Jehoshaphat had victory over Moab and Ammon. Tuvo victoria sobre Moab y Amon. Again, the armies were huge against the, the things of God. Otra vez los ejércitos eran grandes en contra del de pueblo de Dios. The odds were against them. Estaba todo en contra de ellos. And I could keep going on and on right now. Y puedo seguir y seguir ahorita. Amen. But if we turn a few hundred or a thousand years later, Pero si vamos más unos dos mil años después, silence had fallen upon the children of Israel. Eh, habían caído cosas sobre los hijos de Israel. The odds, the odds were stacked against them in the physical sense. Estaba todo en contra de ellos en una manera física. And then a man steps on the scene and says, "Prepare you the way." Luego viene un varón que dice, "Prepara el camino." There's somebody fixing to step on the scene. Hay alguien que está a punto de entrar a la escena. That's going to turn the odds in your life. Que va a cambiar esas posibilidades en tu vida. Turn that impossible situation, that circumstance. Esa circunstancia imposible. Those things that you've been fighting in your life. Esas cosas que has estado peleando en tu vida. And then we know how it goes that a man, that God, overshadowed a virgin. Y sabemos cómo va que Dios dio favor a una virgen. In the Old Testament they had to give a sacrifice. En el Antiguo Testamento tenían que dar un sacrificio. A blood sacrifice of an animal. Un sacrificio de sangre de un animal. To push their sins off. Para hacer sus pecados a un lado. But the blood of an animal can never completely wash away the sins Pero of humanity. Pero la sangre de un animal nunca va a poder lavar por completo. It took a God. Tomó un Dios. Robed in flesh. Envuelto en carne, that walked a perfect existence que caminó en perfección, that laid himself down que se dio por sí mismo. because it's a miracle what his blood does Porque es un milagro lo que su sangre hace. it's a miracle what power is in the blood es un milagro el poder que hay en la sangre. it's a miracle what happens when that blood is also applied to your life es un milagre cuando esa sangre es aplicada a tu vida. and what may just be another Sunday afternoon you think Piensas que nada más es otro domingo en la tarde. but it's not it's just you know, I'm just coming to fulfill my duties pero no lo es. Tú dices, nada más vengo a dar, a hacer lo que tengo que hacer. To be faithful to the house of God. Ser fiel a la casa de Dios. But there's a God going, no, I have more for you. Pero hay un Dios que dice, no tengo más para ti. I see your past. I've seen what you've done. He visto tu pasado. He visto lo que has hecho. I saw it 2,000 years ago in the lo garden. Lo vi hace 2,000 años. Yet I was still willing to go to Calvary. Sí, pero aún fui al Calvario. I'm telling you, there's a God in this place that Diciéndote loves you. Diciéndote que un Dios que te ama. He has plans for your life. Él tiene planes para ti. You're not just anybody. No eres cualquiera. But you were created in the image of God. Fuiste creado en la imagen de Dios. And he loves you with an everlasting love. Él te ama con un amor eterno. And if somewhere today in the chaos of this world in your life. Y en el día de hoy en el caos de tu vida. You can understand that you know what I've tried everything. Puedes entender he intentado todo. And everything else has failed. Y todo lo demás me ha fallado. The old song says, "Try Jesus." La canción antigua dice, "Trata Jesús." And there's something that happens. Y hay algo que sucede. It's unique for every one of us. Es único para cada uno de nosotros. That element of faith in where there's a kinetic point with the Holy Ghost. Es elemento de fe esa conexión en el Espíritu. Some people, it seems like it's very hard for them to make it here. Para algunas personas parece ser difícil llegar aquí. But I promise you there's a step and somewhere right Pero in one of those steps. Te prometo que son pasos y en uno de esos pasos. It's a step of faith. Es el paso de fe. It's an unknown area in your life. 
es una área desconocida en tu vida. If you've never been in a church like this, it's a new thing, a new si experience. No has estado en una iglesia así, es una nueva experiencia. A new feeling, if you will. Un nuevo sentir, si puedes decir. But if you can lay aside your humanity, your biases, Pero si puedes dejar al lado tu humanidad, and step out by faith and say, God, I'm willing to try this. Y salir por fe y decir, Dios, quiero for, intentar esto. And I'm telling you, if you feel the Holy Ghost in this place today, te digo, si estás lleno del Espíritu Santo hoy, you understand that it's the power on God, of God on the inside. Entiendes que es el poder, poder de Dios dentro de nosotros. That turns the odds. Que cambia las posibilidades. Against the humanity. Contra de la humanidad. We understand that that sea of opposition. Sabemos que en ese mar de oposición. That giant in our life. Ese gigante en nuestra vida. That thing that we can't move ourselves. Esa cosa que no nos podemos mover nosotros mismos. Maybe it's something we hate. A lo mejor algo que odiamos. We cry ourselves to sleep at night. Y lloramos a dormir. Saying, God, can you please help me? Diciendo, Dios, por favor, ayúdame. I'm telling you, he's heard your prayers today. Te digo, oh, escuchado. let's pray right now. I feel Tus the Holy Ghost. God, God, we need you right ahorita. now. Oh, God, you're able to do a work. Dios, tú eres capaz de hacer la obra. God, break every chain. Break Dios every bond, Jesus. Cadenas. Hallelujah. I'm telling you, there's a God that's calling digo, right now. Que hay un Dios I feel the Holy Ghost Dios so strong. El Santo. You don't have to continue the way you've been no living. Que la que estás. It doesn't matter what your past is. No importa lo que sea tu pasado. It doesn't matter the struggles that you're battling. O las batallas que tienes. It doesn't matter even if you have the Holy Ghost and there's strongholds in your life. Que el Espíritu Santo, hay fortalezas and you're embarrassed. En tu vida. You want to hide. Estás avergonzado, quieres esconderte. I'm telling you, there's a God that's saying, come down, bring it to an altar. Digo, hay un Dios que dice, Ven, al so altar. take your heart and just lay it down. Toma tu corazón y ponlo ahí. In the book of Acts, chapter one, uh, chapter two. En el libro de Hechos, capítulo dos. This is something that's been in me for weeks. Esto es algo que ha estado dentro de mí. One of these days, maybe I'll be able to explain it better, Brother Montes. Un día de esos a lo mejor lo puede explicar mejor, hermano Montes. In the Old Testament, an acceptable sacrifice, the fire would fall. En el Antiguo Testamento, el el sacrificio aceptable, el el fuego caía. In the New Testament, we understood that they tarried. En el Nuevo Testamento entendemos que esperaron. Jesus told them, go and tarry until you be endued with power Jesús from on high. Jesús les dijo, ve y espera hasta que caiga poder del cielo. And there was a point in that tarrying. Y hubo un punto en ese esperar. And I've wondered, where was the point where all of a sudden it just suddenly happened? Me pregunto, ¿dónde fue ese, ese momento donde de repente sucedió? Maybe it was when the expectancy just hit that perfect point. I don't know. A lo mejor cuando toda la expectativa llegó a cierto nivel. But there was a point where the expectancy and the sacrifice was just right. Pero hubo un punto que la expectativa y el sacrificio llegó a tiempo. And the fire and power of the Holy Ghost fell. Y el fuego del Espíritu Santo cayó. And it was manifested, the proof of it was in the evidence of the fue speaking in other tongues. La prueba fue de que hablaron en lenguas. And if you have the Holy Ghost, but maybe you're battling things today. It's still the Holy Ghost that's going to help you take down the stronghold. Todavía es el Espíritu Santo que va a derrotar esas fortalezas. Hiding somewhere, ashamed. Escondiéndose, avergonzado. Will not bring victory in your life. No traer victoria a tu vida. You've got to push the pride and things aside in your Tienes life. Que orgullo a un lado You've got to understand that God brought me this far Tienes que entender Dios me trajo hasta este punto He didn't bring me here to leave me or no abandon me, dejó, me No me trajo aquí para dejarme But there's things in the spiritual walk with him Pero hay cosas en mi camino espiritual That he's got to work and get out of my life Que él tiene que trabajar y sacar de mi vida And so when I get into the promised land and there's walls before me Cuando llego a la tierra prometida hay paredes delante de mí And maybe those walls were brought on by my own actions Y a lo mejor esas paredes fueron traídas por mis acciones todavía hay un Dios que dice Give Dame me those situations. Problemas. Dame esa situación. Let my blood wash away the Deja sin in your life again. Lave todo de tu and vida. as far as the east is from the west. Y de lo, eh, distancia del oeste al este. That's how far I'm going to push him away. Así es como él lo va a empujar. But if you've never had the Holy Ghost. Pero si nunca has tenido el Espíritu Santo. There's a gift today. Hay un don aquí. Acts chapter 2 and verse 38 says that Peter said unto them. 2, 38, Pedro you've got to repent. 
Arrepentidos. You've got to be baptized in the name of Jesus. Ser bautizados cada uno en el nombre de Jesús. For the remitting or remission of my sins. Para el perdón de vuestros pecados. Oh, but there's a there's a kinetic point right there. Pero hay un punto conectic de que se conecta ahí. When I obey the gospel. Cuando obedezco el evangelio. That expectancy, that faith that meets a certain point. Esa expectativa, esa fe que llega a ese punto. And that sacrifice becomes acceptable. Y ese sacrificio se hace And then the power of God falls down. Y el poder de Dios cae. And there's a manifestation it says like rivers of living water begin to flow out of you. And you begin to speak in a heavenly language and God gives you the Holy Ghost. Que los ríos empiezan a fluir y empiezas a hablar en lenguas. And then the odds that were against you ever being here the enemies that's been lying to you every single night and you'll never make it que nunca vas a hacerlo. I'm here to tell you it changes. Yo te digo que cambia. When you get the Holy Ghost cuando recibes because el now Santo. you have the God of creation the God that robed himself el in flesh que se envolvió en carne working down deep inside of you. Obrando profundamente dentro de ti. And so when that old devil raises his head and says, you'll never be anything. Cuando ese diablo viejo te Not dice, today, no devil. Nada. I rebuke you in the name of y Jesus. Dice, I used en el to be de that, Jesús. but I'm new. I've been born again. Eso? I've been Soy set nuevo. free. I'm a new creature. Soy una nueva criatura. All things are passed away and behold, todas las cosas all things han pasado. are become new. Y todas cosas se han hecho nuevas. Brother Montez, can you help me? Give us hope. Hallelujah. There is a God in this place calling you today. I wish I could reach down in my soul and pull this out. I would walk around and pour it on each and every one of you. But I can tell you that I was a young man that knew this truth. I can tell you that I was a young man that knew this truth. I used to lay in bed in the dark of night acostado en la cama en la noche screaming on the inside gritando por dentro saying God you promised me this why am I here Dios tú me prometiste eso por qué estoy aquí why am I battling this por qué yo estoy batallando con esto why did I make that decision por qué hice esa decisión hating yourself odiándote a ti mismo I'm telling you there's a God right here, right now. Te digo, hay un Dios aquí ahorita. Stop trying to do it yourself. Deja de hacerlo tú solo. You've got to become honest with yourself Tienes first. Que ser honesto contigo mismo. And say, I've tried this. Y decir, He intentado esto. I've tried this. He intentado it's aquello. It's not working. No está funcionando. What else can I do? ¿Qué más puedo hacer? And when you get to that point. Cuando llegues a ese punto. It was a Sunday night, Sister Elder. Era un domingo en la noche, hermana Elder. And I was on this side of the pulpit. Estaba de este lado del púlpito. Pre-service prayer. En oración antes del servicio. The very end of pre-service prayer. Al final de esa oración. Right before the singers, the musicians all started. Antes que los cantantes y músicos subieran. The pastor had everybody stand. Y el pastor dijera que se todos se levantaran. I've been battling this. Yo había estado batallando con the day esto. before driving home from the doctor's appointment antes, del doctor, I was battling the gates of hell batallando contra las puertas del infierno. I was so miserable in my life estaba tan miserable en mi vida, frustrated frustrado. and I remember stopping at a Flying J truck stop me acuerdo haber parado en esa gasolinería. And walking up, I didn't go there for any other reason. No había parado nada más que para caminar. And I went to that trash can and poured out all the pills they just gave me. Fui a esa, a esa basura y vacié todas las pastillas. That was the last time. Esa I didn't know it right then. Vez. But Yo I was no, so miserable. No lo sabía en ese entonces, pero estaba tan miserable. And that's, but it, there was true repentance there. Pero había arrepentimiento I wasn't verdadero. lying to God. I, I hated this existence. No estaba mintiendo a Dios. Yo odiaba esta existencia. I had started to get up from the altar. The power of God was so strong. Me empecé a levantar del altar, pero el poder de Dios estaba tan poderoso. And whether you believe this or not, créelo o no, I know what it was to me. Yo sé lo que era para mí. I lifted my head and Levanté, my hands and started to get up. Levant, uh, and I was no longer in that church service. Yo ya no en ese I've always enjoyed the mountains. Siempre he disfrutado las the montañas, majesty, the beauty of them. La majestad y la belleza de ellos. And I was standing on this concrete or rock terrace. Y estaba parado en, en, en ese concreto. The light was so bright. There was no sun though. La luz estaba tan brillosa, no había sol. 
As far as I could see, there was rolling hills of beautiful pine trees. Lo más que yo pudiera ver había montes y y pinos hermosos. This was just me. The presence of God was so strong. Pero la presencia de Dios estaba tan poderoso. Three times God spoke to me. Tres veces Dios me habló. He said, "The kingdom of God is at hand." Me dijo, "El reino de Dios está a la mano." The kingdom of God. El reino de Dios is at hand. Está en la mano. And then one more time with emphasis, he said, "The kingdom of God dijo, is de at Dios hand." And then I came out of that. Y salí de ahí. And I don't remember a whole lot. I just began to worship and pray. No sé qué más empecé a alabar. But the struggle, the frustration, batalla, the things in my life that were hurting me, me it was like a huge weight rolled off my shoulders out of si my mind. I was able to lift my hands. I felt peace finally in my life. Paz en mi vida por fin. And I'm here to tell somebody today that God yes. wants to do that Estoy for you. Para decirle, Dios hacer algo así para ti. He wants you to come to an altar. Él quiere que vengas un altar. You've tried everything in your life. Has intentado cualquier cosa en tu vida. We could all stand. Si nos podemos poner de pie. And if you bring it down to an altar today, si tú lo traes a un altar hoy, and you're genuinely, y si tú genuinamente, I'm going to emphasize this. You have to be truthful with yourself and with God. Te voy a decir, tienes que ser honesto contigo y con Dios. But when you finally get to that point, cuando por fin llegues a ese punto, He's faithful. Él es fiel. And he will meet you at the point of your need. I have felt this in my spirit for the last two days very strong. God wants to deliver somebody today. God wants to renew somebody. And God wants to give somebody the Holy Ghost. And I would not leave this place the same way I came in. Because there's a God in this place that wants to change your life. Porque hay un Dios en ese lugar que quiere cambiar tu vida. I can sit here for hours and tell you this. Yo puedo estar aquí por horas diciéndote esto. But it's something you've got to experience. Pero es algo que tú tienes que aceptar. Amen. I'm going to open these altars right now. Voy a abrir esos altares. Amen. I invite everybody in this place. Yo a todos en these este altars lugar. are open Estos to everybody. Están abiertos para todos. And I encourage everybody. Yo animo a todos. The kingdom of God is at hand in this El place today. Dios está en este lugar. And there's a God calling you saying, I y have plans for you. Dios que te está llamando, diciendo, Tengo I have a purpose para for your life. Un propósito para tu vida. You're not just anybody. No eres cualquier persona. But I'm calling you today. Pero te estoy llamando for greater hoy. things. Oh, let's Cosas pray today. Grande, vamos a orar. Hallelujah. Hallelujah. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus.
habitar en tu presencia menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú yo Habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Amen. Why don't we begin to give God praise? He's pouring Porque out the no Holy Ghost in this place. Come on, let's give him praise. He's worthy. Santo. Oh, we love you, Jesus. We love you, Jesus. Come on, all across this place. Oh, God's doing a mighty work right Dios now. Hallelujah, we're not in a rush to move past this place. God, we love you. Thank you, God, for your goodness. Hallelujah. Todo 
Amen. Why don't we stand all across this place and lift up our hands? Come on, let's thank him. He's been good to us today. Thank you for your spirit, God. Thank you for your presence. Thank you for your glory that's in this place. Hallelujah. 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 Oh, we love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen, amen. Amen. Such a sweet touch of the Holy Ghost in this place. Un toque especial del Espíritu Santo. We are never in a rush. Nunca estamos apurados o de prisa. When the Spirit of God begins to move, Cuando el Espíritu se comienza time a mover, frames are irrelevant. El, el tiempo es ir, ir, no importa el tiempo. I'm not here to put pressure on what God needs to do. Yo no quiero poner presión en lo que Dios quiere hacer. So whenever there's an altar call, cuando hay llamada del altar, and the Holy Ghost is moving, y el Espíritu Santo se está moviendo, we are going to let God finish what He started. Vamos a dejar que Dios termine lo que está important. haciendo. Es importante. You never know. Tú nunca sabes. Where somebody's at when they come in this church. Donde está la gente en su vida cuando llegan a la iglesia. And we are not here just to go through a service. Y no estamos aquí lo más para ir a un servicio. To call you to an altar. Y venir al altar. For a routine. Para una rutina. But we're here to see people born into the kingdom of God. Pero estamos aquí para ver gente ser nacidos al reino de Dios. And to see his kingdom go forward in all of our lives. Y ver el reino de Dios ir delante de, de todos en este en es, en esta casa. Amen. Why don't we thank him one more time? Thank you, no Jesus, agradecemos? for your goodness. Gracias, Jesus. Thank you for your presence. Gracias oh, God, presencia. you're so good to us. We bueno. love you, Jesus. Amamos, we Jesus. love you, Jesus. Amamos, hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amen. 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 Thank you, Jesus. There's Gracias, such a sweet Jesus. touch of the Holy Ghost in this Hay place. Una, and I'm thankful. Algo especial en esta casa. Amen. Amen. I wish every day and every service Quisiera que todo, todos los días y todo servicio was just like this. Fuera así. And it can be y puede ser expectancy. Pero tenemos que expecta, esperarlo. Every service when we come. Cada servicio que venimos. Every Bible study when we Cada come. Cada estudio bíblico que venimos. Every morning that we get up. Cada mañana que nos despertamos. If there can be an expectancy. Si podemos a hunger. Tener esa hambre. Amen. Then God can move. Y Dios se puede mover. When we get up. Cuando nos despertamos, and we come to church, y venimos a la iglesia, we're thinking about tomorrow. Estamos pensando en el mañana. And life has us really busy. Y la vida nos tiene muy ocupados. We can miss what God wants pero to do. Pero podemos perder lo que Dios quiere hacer. But if we can slow down. Pero si nos uh, des ponemos un poco más de espacio. And say, God, I'm hungry. Y decir, Dios, tengo hambre. And if I'm not hungry, God, I need y to si be. Y si no tengo hambre, Dios, necesito tener esa hambre. And stay in an altar till he changes my desire. Y quedarme en el altar hasta que él cambie mis deseos. What I'm hungry for. Por lo que yo tengo hambre. He can do great things in él our lives. Él puede life. hacer grandes Amen. cosas en nuestras vidas. How many are thankful for the goodness of God? ¿Cuántos ustedes están agradecidos por la bondad Amen. de Dios? I didn't get the names, but so, so thankful that you're here today. No recibí los nombres, pero gracias por Just estar con nosotros. Hand. And they're family now, so it's y part of it. ya son familia. We're going to get all the names down right so I don't stand up here looking awkward. So. <laughs> and, um, but I'm so thankful for everybody Estoy that's here today. Que todos que están aquí. This is just the beginning. Este es lo más el comienzo. God's going to do great Dios things va a hacer grandes cosas. in the Spanish church here in Pueblo, en este, Colorado. En el servicio de español en Pueblo Colorado. Thank you, Jesus. Gracias, Jesus. Don't forget we have prayer tonight at no 5.30. No el servicio de la noche comenzando con el cuarto de oración a las cinco y media church at 6 p.m. el servicio a las seis don't miss what God's doing here no faltes a lo que Dios quiere hacer God bless you you're dismissed Dios, in Jesus' name Dios los bendiga están despedidos en el nombre de Jesús Amen Amen